Kwa hiyo basi ningeenda moja kwa moja kuelezea uh, pip specifically ni nini? Uh, what is pip? Tunasema kwamba kama tumeshaangalia hapo nyuma uh, pip is the short form of percentage in point which me actually mean the percentage of a cent in a given exchange rate. Kwa hiyo yametolea tu ni, ni kifupisho cha maneno percentage in point. Kwa hiyo ni maneno haya matatu yametolea ulifi za kwanza ikaunda neno pip. Kwa hiyo basi sasa hivi ukisikia neno pip inamaanisha utakayojua kwamba kile chake ni percentage in point. Na hii inamaanisha kwamba ni percent fulani ya ya ya, ya cent in a given exchange rate. Kwa mfano kama hapa unavyoweza kuona kwenye mfano wetu, uh, hii senti Uh, senti kwa hapa ni asilimia fulani ya dola na hizi pip ni asilimia fulani ya senti na hii micro pip ni asilimia fulani ya pip kwa hiyo basi pip ni asilimia fulani ya ya ya, ya senti uh, a pip is the smallest amount by which a currency exchange rate can change and it is a, it is the most common increment of a currency the pip is how you measure your profit or loss in a forex market kwa hiyo basi ni ni, ni uh, pip Uh, ndio ndio mabadiliko ndio exchange rate huwa inabadilikia huko kwamba uwezo kukuta uh, 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 kwamba exchange rate inabadilika kwa kiasi kikubwa basi inabadilika kwa kiasi kidogo sana na kale kwa kiasi kidogo kanakobadilika ni kana kana, kana ni, ni, ni kwenye zile talakimu za pip hatujafikia hata kwenye senti ni zile pip ndio nakuta zinabadilika kwa hiyo basi a pip as a pip is a fourth number or digit after a decimal place in an exchange rate kwa ukiona exchange rate Ujue kwamba pip ni ile namba ya nne baada ya decimal except kwa hiyo kuna exception za sapo for the yen pairs which is the second number after decimal place and for gold which is the first digit after decimal place tutaangalia hapa huenda labda nimekuchanganya uh, twende kwenye 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 graph yetu i mean kwenye 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 kibao chetu this time twende kwenye mt4 Okay. Kwenye MT4 utakuta uh, iki ndo kibao chetu. Kuna bid price, kuna ask price. Kwa hiyo basi kwenye bid price <coughs> na ask price, hii ni bei ya kununulia, hii bei ya kuzia. Kuna kuwa na hizi ambazo ndio exchange rate. Mfano, pea hii Euro USD unakuta exchange rate yake hapa kwenye bid price ni 1.18123. Kwa hiyo zimekuwa quoted kwenye 5 decimal place kwamba ni moja pointi, moja nane, moja mbili, tatu. Namba ya nne baada ya decimal ndio pip. Kwa hapa kwenye moja pointi, moja nane, moja mbili, tatu, hii mbili ndio pip. Na ndio mabadiliko mostly yanatokea ya hapo. Hii namba ya mwisho ni micro pip au kale ka pipet tulichokuwa tunaongelea. Na hiki kipipet chenyewe kina change kutoka zilo mpaka tisa. Nikiwa na maana kwamba ikitoka zilo ikifika tisa, ikitaka kuingia kumi, inabadilisha hii pip. Kwa hapa kama ilikuwa mbili, inakuwa tatu. Na ikitoka kwa mfano hapa ipo tatu, ika drop mpaka ikafika zilo inaipunguza hii mbili, inakuwa moja. Kwa tunasema imepungua pip moja. Kwa hiyo basi ukiambiwa kwamba pip kwenye kwenye namba kwenye exchange rate ambayo inakuwa quoted kwenye hizi decimal place tano uh, ni namba ya nne after decimal place unaweza kukuta pia kuna exchange rate nyingine zinakuwa quoted uh, decimal place hii uh, decimal place nne kwa hiyo pip inakuwa ni namba ya nne after decimal na hapa ni hivyo hivyo namba ya nne baada ya decimal ya hii hapo point ndio unakuta ndio pip lakini nikatoa huku exceptional for the yen pair kama unaweza kaangalia hapa currency yoyote ambayo ndani ya pair yoyote ambayo ndani yake kuna yeni imekuwa quoted kwenye decimal tatu. Kwa hiyo uwezo kasema pipu ni, ni namba ya nne baada ya decimal wakati namba ziko tatu baada ya decimal. Kwa hivyo basi kwenye yeni pair pair zote zenye yeni mfano USD JPY imekuwa quoted kwa decimal tatu. na hapa CHF JPY tatu. Kwa hivyo basi pipu kwa, kwa hizi ni namba ya pili baada ya decimal. Kwa hiyo hii ya mwisho inakuwa kali kama micro pipu. Uh, kwa hivyo pip ni hii hapa. Kwa hiyo ukiambiwa uongeze pip moja utakuja kuongeza hapa kwenye namba ya pili baada ya decimal. Lakini kwenye hizi pia ambazo zimekuwa quoted kwenye decimal place uh, tano au nne ni namba ya nne baada ya decimal. Lakini kwa gold oh let me see if I can find gold here. Gold 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 gold. Gold ni hii hapa. 
x a u yenyewe inakuwa quoted kwenye decimal place mbili kwa hii ni gold versus usd decimal place mbili kwa hiyo pip ni ile namba ya kwanza baada ya decimal kwa namba ya kwanza baada ya decimal kwa gold ndio pip hii ya mwisho ni micro pip kwa hiyo in short uh, just to claim kwa sababu kuna watu wengine wanapenda ku claim pip ni namba uh, ne, i can say uh, kama umekuta currency zimekuwa quoted kwenye decimal place nne ni ile namba ya mwisho kama umekuta zimekuwa quoted kwenye decimal place tano ni namba ya ile ya mwisho inakuwa pipe kama umekuta imekuwa quoted kwenye decimal place tatu namna hii uh, basi ni namba ya pili kwa kale kama mwisho kana kwa pipe kwa tofauti ya hizo pip ni kwa hizo pair tu pair zenye JPY pair ya uh, na currency zote zenye i mean pair yote yenye gold ama 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 silver ndani yake kwa sababu kuna zingine na kuwa silver kwa mfano hii this is XAG this is silver hii ni silver versus USD kwa hiyo na yenyewe inakuwa quoted kwenye kwenye decimal place hizo hapo tatu kwa basi hivyo tukaangalia jinsi gani sasa kukalkulate hizo pip i hope mpaka sasa hivi watu wanaelewa kuhusu pip but let's see example the last digit in an exchange rate uh, in any pair is called pipet or micro pip nadhani tumeshaangalia kule sasa calculation ya pipi na quad consider exchange rate ya hapo mpo euro usd is sawa na 1.1625 unaambiwa add pip tano utaenda kuziadi wapi actually ukikuta kwamba pia yako ndo i mean exchange rate ndo hii hizo pip tano utaenda kuziadi hapa namba ya nne baada ya decimal ndio pip yako kwa hiyo hadi pip 5 kwa hiyo ukiambiwa weka target zako pip 5 kama profit unakuja kuziadi hapo kwenye namba ya nne baada ya decimal ambayo unakuta ni hii hapo ukiambiwa uadi pip 15 basi utaaffect mpaka uh, namba inayofuatia kwa hiyo utaadi hapa kwenye uh, zero utaadi hapa kwenye mbili kwa hiyo unakuta unapata uh, 1.16355 kwa hapo unakuwa umeadi pip uh, 15 kwa hivyo ndivyo tunavyokuwa tuna hadi pips na kwenye kutoa inakuwa ni kitu hicho hicho kwamba toa pip 5 utakuja kuzitoa hapa hadi uh, pip 15 utakuja kuzi I mean, sub, uh, subtract pip 15 utakuja kuzitoa hapa uh, kwenye hizi namba mbili utatoa hapa na hapa always hii namba ya mwisho inakuwa ni micro pip kwa kwa peni za I amini mean, kwa pair za yen zinanisema kwamba pip ni namba ya pili baada ya decimal kwa kiambiwa hadi pip 5 unakuja kuadi kwenye namba hii ya pili baada ya decimal hii ya mwisho ni pipet kwa hiyo unapata uh, uh, 25.5 ukiambiwa hadi pip 15 sasa ndio utakuja kuadi mpaka kwenye, uh, kwenye 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 hii ya hapo namba ile ya kwanza baada ya decimal kwa hiyo basi unakuta umehadi hapo pip 15 kwa hiyo basi hizi pips ndio mtu unasema unapatia faida hapo inamaanisha kwamba price ikitoka imebadilika kutoka hapa a uh, 1.44.205 ikaenda mpaka kwenye 1.44.255 umepata faida ya pip 5. Kwa hiyo yale mabadiliko ni faida ya pip 5 na hivyo ndo unapima profit yako. Kwa hiyo usipojua kukalculate hizo pips inamaanisha uwezi jua target zako za faida ama 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 asala yako itakuwa ni kiasi gani in case ukiwa umeenda wrong. Kwa hiyo nakutoa ni kitu hicho hicho. For uh, for a pair ya gold nilisema ni namba ya kwanza baada ya decimal ambao ni hapa hivi. Kwa hiyo ukiambiwa wadi pip 5 actually utakuja kuadi kwenye namba hii ya kwanza baada ya decimal. Kwa utakuta unapata kitu kama hicho hapa. Na ukiambiwa uadi pip 12 ni hapa pamoja utavuka mpaka decimal sasa utakuja kuadi na hapa hivi. Kwa hiyo unakuta unapata kitu kama hicho hapa. Na kutoa ni kitu kile kile. Kwa hiyo basi a uh, hivyo ndio jinsi gani tunavyokuwa tuna calculate pip i hope mpaka sasa hivi mtu atakuwa anaelewa jinsi gani ya calculate pip na haitakuwa ni, ni, ni shida sana kwenye swala kwa calculate pip kwa hivyo basi target zako zote unaziweka in terms ya pips mfano let's uh, tuangalie mfano hapa have uh, nimeplace order zangu mfano kama hapa hizi ni order zangu nimeplace and right now nipo kwenye deep profit oh my god nipo kwenye profit ya kutosha i can close this 245 na maanisha nimeplace 
kuweza kuonyesha jinsi gani pip sisi na mata hapa okay tufanye hivi tufanye hivi kwa mfano hapa ndio pointi yangu nilipoingilia sokoni hapa nimeingilia hapa ku sell hii wave yote labda mpaka huku chini sasa sasa hivi hii ipo kwenye profit je hii ni profit kiasi gani kutoka hapa nilipoingilia mpaka hapa nilipo lazima ujue ni, ni, ni profit kiasi gani na kuja kwa mfano napima hapa uh, kutoka hapa nilipoingilia mpaka hapa prices sasa hivi ilipo nakuta uh, ni nina ni na pipsi kiasi gani kwamba nimeingilia hapa ambao price yake inasoma hii ya huku pembeni kwamba moja pointi moja nane tano mbili mbili lakini sasa hivi price iko hapa moja pointi moja nane moja mbili tisa kwa kuna mabadiliko ya price hapa kwa lile badiliko mimi ndio faida yangu kwa usipojua kupima hayo mabadiliko uwezi jua faida yako iko wapi uwezi jua kwamba hasara yako iko wapi no. ni kitu ambacho mtu huwezi jua mfano sasa ukitaka kupima pips uh, kwa kutumia let's say uh, kwenye 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 mti four kwamba siwezi nikasema naanza kupima pip hii nianze kutoa na hii it is tiresome na ni inachukua muda kwa hiyo basi naweza nakuja hapa close here nikiklik hii nakuja kwenye target yangu niloingilia let's say ni hapa ndio nime place hizi order hapa okay kama nime place hizi kwani order za ku sell i'm expecting price kwamba it drop sasa nikija hapa mpaka hapa ilipo nataka kujua ni, ni faida nilionayo ya pipsi kiasi gani. Kwa hiyo nikija kusimama hapa mimi najua faida nilionayo mpaka sasa hivi unaweza kuona kwamba uh, oh, nataka niweke hii. Kwenye hii close kwenye hichi ki, 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 ki close hii ambacho natembea nacho unaweza kuona kuna namba hapo katikati. Kwa mfano hapa nilipo sima. kuna namba hizi hapo ndani ambayo namba ya focus kwenye namba hii ya katikati kwenye hii hii kasa yangu hapa ninapozungusha kuna namba hapa nikitembea hivi unaona natembea nazo kwa hiyo basi kwenye hizi namba hizo za katikati hapo ambayo imeandikwa let's say 1.148 uh, I mean, hizo ndio pips 1468 hizo za katikati 1468 hizo ndio pips inamaanisha hizo ni pipu moja na arobaina sita na pipeti nane hicho cha mwisho always ni kipipeti na pipeti nane nikija kwa mfano ndo kama ni ni ni, 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 ni stand labda kama ni hapa nakuta ni 357 hizo ni pips 35 na pipeti saba ina maanisha pips 35.7 kwa hivyo basi najua okay kama ndo likuwa ni hapa ina maanisha mpaka sasa hivi na faida kiasi kadhaa au kama ilikuwa ni kuweka kwamba ni, ni naweka target zangu labda kama nilikuwa na buy naweka target zangu lazima nije nipime nijue kwamba ni pips kiasi gani na zifocus kuzipata. Kwa hiyo basi pips ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Kwa hiyo hizi za katikati hapa kwenye hii ambapo kwenye, kwenye kwenye hii kasa kwenye nikitumia close here ndo pips. Hizi za mwisho huko moja point kwa mfano kama hapo niliposimama ni moja point moja nane, uh, nane tatu tisa hii inaonyesha ni price hapa niliposimama huku price yake ni ngapi. Kwa hiyo siwezi kuisoma huku ndo maana nikisimama hapa naweza kuisoma huko pembeni kwamba kumbe hapa niliposimama hii point price yake ni moja point uh, moja nane, nane sita zero. Kwa guys hivyo ndio unapopima pips na hivyo ndivyo unavyoweka target zako. Kwa mfano kama hapa nasema okay I'm going to place another sell order. Uh, of course I'm going to add another sell. This is very good setup. Okay, okay, okay. Let's see. Eti. Okay, mfano hii hapa. I'm going to place a sell order. Nasema okay, fine. Naweka ni order sell by market. Hapa ndo nimeingilia sokoni. Kwa hiyo target zangu nakuja kuweka labda hapa. Ni pips kiasi gani? Nakuja huku nasoma hii ni stop loss. Nimeweka pips 28.8. Naachia hapa. Nikija tena hapa na drag take profit nikachukulia wapi hapa nikija kusoma hapa ni pipsi 38.9 uh, niki ikihit hapo na kwani nimepata dola ngapi 18.45 na acha hapo nimeshaeka target zangu nazima platform na maliza so guys uh, tutajifunza vitu vingine next time i hope mpaka hapo tulipofikia tumeelewana